안녕하세요 닥터토마토입니다 오늘은 제가 자폐치료에 전념하면서 살아가게 된 계기에 대해서 말씀을 드리겠습니다 저 역시도 자폐가 치료할 수 없는 질환이라고 생각했었습니다 자폐는 못 고치는 병이니까 제껴 놓고 생각을 했었어요 그런 제가 자폐에 전념하게 된 계기는 몇 가지가 있는데요 첫 번째 계기는 제가 원해서 치료하게 된게 아니라 자폐 아동을 기르는 부모님들이 저한테 눈 맞춤을 하게 만들어 달라고 찾아오는 게 늘면서 제가 자폐를 치료하게 되었습니다 제가 발달장애 아동들을 상당히 많이 치료했었습니다. 그 아이들 중에 인지 발달이 떨어지는 아이들 같은 경우는 눈 맞춤 을 수준을 올리면 인지 활동이 좋아지는 것을 알았기 때문에 눈 맞춤을 잘 만들어내기 위해서 한약을 조합하는 방식에 대해서 계속 치료를 해왔고 상당한 노하우를 발전시킬 수 있었습니다. 이게 어떻게 알려졌는지 자폐아동 부모님들이 저에게 치료를 요청했는데 저는 이게 못 고치는 질환이라고 이야기를 했어요. 맨 처음에 근데 부모님들이 눈 맞춤만 만들어 달라고 해서 그럼 눈 맞춤은 제가 만들 수 있으니까 한번 해봤습니다. 이 과정에 아이들이 눈 맞춤을 하는 것들이 늘어나면서 좋아지는 것을 경험하게 되었어요. 그래서 제가 자폐치료에 조금씩 조금씩 빠져들게 되었죠. 두 번째 계기는 저하고 아주 가까운 사람 중에 언어가 늦고 사회성 발달에 미숙한 친구가 있었는데요. 그 아이가 나중에 어려움을 겪다 못해서 확인해 보니까 아스퍼거 증후군이라는 진단을 받게 되었습니다. 그래서 주변에 이런 친구가 생기다 보니까 이 아이를 치료해야겠다는 생각까지 겹쳐지면서 제가 10년 전부터는 아주 본격적으로 자폐에 전념하면서 살아오게 되었습니다. 아, 제가 이 자폐에 전념하면서 느껴지는 과정들 지난 10년은요. 어, 기쁨과 희망에 대해서 느껴지는 게 절반이라면 좌절해서 힘들어하는 시간이 또 절반이었다고 이해하시면 됩니다. 기쁨이라는 건 이런 거였어요. 눈 맞춤을 만들어내는 과정을 통해서 아이가 근본적으로 바뀌는 것을 제가 확인했습니다. 눈 맞춤이 만들어지니까 이 아이들이 어, 멈춰있던 사회성 발달들을 시작을 하더라고요. 모방을 하는 아이들도 생겼고요. 부모님에 의하면 똘망해진다고 하는 애들이 있었어요. 그 와중에 약을 먹으면서 계속 좋아지면서 자폐를 벗어나는 아이들이 한두씩 늘어나기 시작했습니다. 놀라운 경험이었어요. 저로서는 놀라운 경험이었어요. 아 자폐가 치료가 가능한 질환이구나 라는 걸 알게 되었죠. 그러나 좌절과 실망 이런 것들이 더 커졌던 것은 어떤 이유냐면요. 치료가 초반에는 좋아집니다. 눈 맞춤이 좋아지는 아이들이 거의 90% 정도 되는데 이 아이들이 지속적으로 좋아지는 애들은 일부고요. 일부 아이들은 좋아지다가 같이 떨어졌습니다. 근데 이게 무엇을 의미하냐면 치료가 불가능한 신경학적 증후라면 초반부터 좋아질 수가 없어요. 근데 초반에 좋아지는 것은 아 이게 치료 가능하다는 것을 의미하는데 중간에 다시 떨어지는 것은 뭔가 지속적인 호전을 만드는 것을 방해하는 요인이 있다는 거거든요. 그것을 찾아내고 알아내야만 치료가 성공할 수 있었는데 그걸 찾기가 굉장히 어렵습니다. 즉 치료 중에 퇴행 패턴을 찾는 게 너무너무 어려운 과정이었어요. 또두 번째로는 눈 맞춤이 좋아지면서 자폐가 호전되는데 부모님들이 질문합니다. 이게 왜 좋아지는 거예요? 왜 좋아지는 거예요? 한약을 물어 자폐가 어떻게 치료되는 거예요? 라고 질문을 하시는데 제가 그것에 정확한 답을 하기가 어려웠어요. 왜냐하면 한의사 중에 한약을 이용해서 자폐치료를 완성적으로 이뤄낸 분들이 없었기 때문에 제가 누구한테 도움을 받아서 자료를 보고 대답을 할 수가 없었습니다. 이두 가지 치료 중에 퇴행하는 것, 왜 한약을 이용하면 자폐가 치료될 수 있는지 두 가지에 대해서 답을 해야만 제가 온전하게 자폐치료 프로토콜을 완성시킬 수 있었을 거거든요. 그래야만 제가 자폐치료를 장기적으로 발전적으로 이끌고 갈수 있는데 그것을 해명하지 못하는 지난 10여 년 동안 너무너무 힘든 시간이었습니다. 제가 취할 수 있는 것들은 저한테 답을 줄수 있는 사람이 없었기 때문에 기성에 나온 논문들 다 뒤지고 치료 사례를 보고 책을 보면서 배우는 수밖에 없었어요. 연구하는 수밖에 없었어요. 제가 모든 자료를 봤다고 할수 없지만 자폐와 연관해서 나타난 논문이니 자료니 책이니 상당수를 봤습니다. 대부분의 흐름은 다 지켜봤다고 봐야 돼요. 그런데 안타깝게도 제가 거기서 해답을 찾을 수가 없었어요. 이론은 화려했지만 치료 성과는 굉장히 적었고요. 치료 성과가 굉장히 높게 나타나는 게 존재하지 않았어요. 아주 냉정하게 말한다면 제가 만들어내는 치료 성과보다 높은 치료 성과는 없었어요. 그리고 제가 겪는 임상 경험을 전체적으로 해석해낼 만한 이론책으로 자폐의 발생과 악화 과정을 설명하는 자료도 없었습니다. 저는 계속 자료들을 보면서 제 임상 경험의 기초에서 기성의 이론들을 재구성하는 과정을 거쳐갔어야만 해요. 
그리고 아이들 속에서 조금씩 조금씩 이 과정을 거치면서 치료율이 점점 점점 높아졌습니다. 점점 높아졌어요. 중간에 퇴행하는 아이들이 점점 사라지기 시작했고요. 전체적으로 답을 구하는 현재 시점에 이르러서는 중간에 퇴행하는 애들이 거의 없는 시점에 이르렀습니다. 그리고 한약이 어떠한 메커니즘에 의해서 자폐아동을 치료할 수 있는지에 대해서도 어느 정도 해답을 할수 있게 됐어요. 이게 의미하는 건 굉장히 큽니다. 자폐는 스펙트럼 질환이라고 하죠. 즉 동일한 양상과 동일한 패턴의 친구들이 없어요. 한약 처방도 단일한 처방을 기계적으로 투약하는 방식으로는 되지 않습니다. 스펙트럼 패턴에 맞게 한약도 조절을 하면서 다양한 양상으로 치료해야만 치료 성과가 나올 수 있어요. 즉 한약도 스펙트럼적으로 쓸수 있게끔 됐다는 게 지금의 성과입니다. 이제는 닥터 토마토 프로토콜이 완성적으로 만들어져서 전체적인 이 의문에 대해서 해답할 수 있는 시간을 갖게 되면서 여러분들한테 설명을 드릴 수 있는 때가 되었다고 라 이야기할 수 있습니다. 자 이제부터 출발을 해서요. 제가 알게 된 사실에 대해서 여러분들한테 차곡차곡 공유해 들어갈 것입니다. 제가 말씀드린 것을 하나하나씩 따라오시다 보면 자신의 아이가 어떤 과정을 통해서 치료가 될수 있는지에 대해서 이해하실 수 있게 될 것입니다. 그럼 다음 시간 영상으로 연결을 하도록 할게요.